proposta da competição era um projeto que conectasse a NXP e a internet das coisas. Principalmente um problema problemático que envolvesse pessoas ou o meio ambiente. E pensando nisso, eu busquei problemas em grandes centros urbanos, que influenciasse um grande número de pessoas. Pensando nisso, o que é mais comum, por exemplo, na cidade de São Paulo, são problemas de infraestrutura. Todo dia, mil buracos aparecem no asfalto em São Paulo, e quando chove, esse número dobra, são dois mil buracos por dia. Então, pensando nisso, e no, comparando com o sistema que a gente tem atualmente, que é através da população, você encontra um problema, você liga para a prefeitura ou para a prefeitura e faz a denúncia. Qual é o problema disso? Não é a localização correta, às vezes, ou é trote, tem muitos problemas envolvidos. Então, aí eu pensei no CIPIL, que é o Sistema de Identificação de Problemas de Infraestrutura Urbana. Esse sistema ele é acoplado no carrinho do Gari. O gari ele já está todo dia na rua, então já corta o custo de ter outro funcionário nesse trabalho, é só realizar um treinamento. Então, quando o gari identifica um problema, ele aciona através do sistema, ele, é, ele escolhe o problema encontrado, é, aciona o sistema, esse sistema na hora ele já dá a geoposição dele e ele envia esses dois dados para a nuvem. Aqui eu usei o GPS, o microcontrolador da NXP e o modem 3G. Então esse dado é enviado na hora, através de comunicação 3G, para a nuvem. Aí aqui já tem os dados enviados em tempo real. E esses dados eles vão para um portal da que a prefeitura poder ter acesso. Ou seja, todos esses dados coletados formam um banco de dados. Então a prefeitura ela pode gerenciar isso do jeito que ela quiser. Ou ver qual é mais emergencial, qual, por exemplo, vazamento de água. Não é uma coisa que você pode deixar tanto tempo. Então vai lá e conserta. E isso ajuda muito a reduzir gastos. E pensando nisso, eu fiz todo o um estudo. Esse projeto foi basicamente para as competição, a partir do zero para as competição. Aí eu fiz um levantamento de dados e eu fiz todo o análise de custos. Então para esse sistema, para comunicação 3 seria 10 centavos por mensagem enviada. Cada vez que você enviar um dado vai ser 10 centavos. E comparando, por exemplo, todo dia na cidade, todo ano, são 180 mil pessoas que se machucam caindo em buracos em calçadas só na cidade de São Paulo. E cada pessoa tem o acionamento do SAMU tem, e também tem reabilitação, que fica por volta de 3 mil reais por pessoa, porque a prefeitura tem o gasto. Comparando 10 centavos para cada informação e já lá remediar, é muito, muito legal e importante essa informação. E também a próxima etapa do, do protótipo é adaptar ele à rede SIGFOX. A rede SIGFOX é low para o one, ou seja, ela ocupa muito menos bateria, que a bateria é o principal problema do sistema, ou seja, é muito raro e não tem um Atualmente, todos os equipamentos sofrem com isso, que é a bateria. Ela reduziria o custo de comunicação pela metade, então seria 5 centavos cada informação enviada, e também reduziria o custo da bateria pela metade. E esses dados, por exemplo, seriam enviados só no final do dia, que não é comunicação 3G, que envia o momento, na hora. Ela seria enviada em tais determinados horários do dia, e aí teria esse banco de dados. Então, não tem necessidade, por exemplo, o pessoal não vai consertar agora, então pode mudar no final do dia, então isso reduziria muito o custo. E também eu fiz o estudo comparando, por exemplo, com o aplicativo. Qual seria o problema com o aplicativo? O, uso, o funcionário com o celular teria o problema da bateria, que ele teria que carregar e acabar. É muito frágil comparado ao CPU, porque ele cair, molhar. Também tem a questão de roubo, perda, então não é viável. E esse sistema não, ele já é culpado no pouquinho, mais robusto e é mais adequado para essa situação. E aqui, por exemplo, eu posso enviar o dado. Ele aparece aqui no portal. E ele aparece aqui o dado enviado. É, é que é, são a latitude, longitude e o problema é